ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൽപ്പായസമാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം പാൽപ്പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാൽപ്പായസം റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു അമ്പത് പേർക്കുള്ള പാൽപ്പായസമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാധാരണ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അധികം എടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ പായസം റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ നുറുക്കരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാം ജീരകശാല അരിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരിയനെ വെള്ളമൊഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പായസം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ അരിയൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നതിന് ശേഷം ഈ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞു പോകും കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് ഒന്ന് നുറുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ആക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ അരികൾ കാണരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊടിച്ച അരി നമുക്കിനി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പാത്രത്തിലാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രഷർ കുക്കറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പത്ത് കപ്പ് ആറ് കപ്പ് വെള്ളവും നാല് കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂടിയിട്ട് ടൈറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് വിസിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി പിന്നെ സാധാരണ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അരിയും പാലും വെള്ളമൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ജീരകശാല അരിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് പോലെ ഒന്നല്ല അരി നല്ലോണം വെന്ത് വരണം പായസത്തിനാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക സാധാരണ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വെന്ത് അലിഞ്ഞു വരണം പായസത്തിനുള്ള അരി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അരിയൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും അരി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് നല്ല പാകത്തിലായിട്ട് കിട്ടും അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ അരി നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നാല് കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പായസത്തിൽ നമ്മൾ മൊത്തം നാല് ലിറ്റർ പാൽ അതായത് പതിനാറ് കപ്പ് പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ലിറ്റർ നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ല
തിളച്ച് ഫ്ലെയിം കുറക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം പാലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് മാറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില ആളുകൾ പായസത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കില്ല പക്ഷെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പായസം ഇവിടെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാലൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് പുറത്തേക്ക് മറിയും അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പായസം നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പാലും ആദ്യം ചേർത്തിരിക്കുന്ന അരിയും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് പായസം കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പായസത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മിൽക്ക് മേടി ചേർക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ പായസം അത്യാവശ്യം വറ്റി നല്ലൊരു പാകത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് നമുക്ക് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അതായത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഏലക്കായ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കായ്പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കാച്ചി ഒഴിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കശുവണ്ടി നുറുക്കിയെടുത്തതാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നെയ്യ് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ നെയ്യോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണക്ക മുന്തിരി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഈ പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക മുഴുവൻ നെയ്യും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പാൽപ്പായസം ഇതുപോലെ കാച്ചൊഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നെയ്യുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നെയ്യോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നെയ്യുടെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പായസത്തിൽ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി പാൽപ്പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിങ്ക് കളർ പായസം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ പിങ്ക് കളർ ഒന്നും ആവില്ല കാരണം നമ്മളിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പായസമാണ് അതുകൊണ്ട് പിങ്ക് കളർ ഒന്നും ആവില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കളർ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പാൽപ്പായസം ചൂടോടു കൂടിയിട്ട് കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ലേ നല്ല ചൂട് പാൽപ്പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടവും നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് ടേസ്റ്റിലൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരുന്ന പ്രഷർ കുക്കർ എട്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ്